everyone, it's Alex. It's my first informative video on the channel. And today we are going to read a real English article. Сегодня мы с вами будем читать настоящую английскую статью. Чтение статей из настоящих английских порталов или журналов – это очень интересное и полезное занятие, потому как это не просто прокачивает знания грамматики или каких-то базовых вещей в английском языке, но особенно помогает вам погрузиться в мир какой-то специфической лексики. То есть вы можете выбрать статьи, те, которые вам интересно читать в сфере ваших интересов и познавать, собственно, ту лексику, которая вам нужна. Сегодня я предлагаю вам почитать политическую статью. Это статья с портала BBC News. Как вы понимаете, это настоящее британское издание. Английский там будет самый что ни на есть актуальный и самый что ни на есть нормативный и правильный. Статья была опубликована 25 июля 2020 года. Свеженькая. И это будет статья по очень всем Актуальной теме – это поправки в Конституцию Российской Федерации. Перед тем, как мы начнем, я бы хотела сказать, что материал, который мы сегодня с вами будем проходить, он будет комфортен для тех, у кого уже есть достаточно неплохой уровень английского языка. Отлично, если у вас intermediate, ну или хотя бы при intermediate уровень, потому как все-таки э, статья будет не адаптированная под изучающих английский язык, настоящая, живая, поэтому необходим определенный уровень знаний. Если вы новичок, то, скорее всего, сегодня вам будет сложно. Ну что ж, начнем. Перед тем, как читать, я предлагаю познакомиться с базовыми словами, которые необходимо знать для того, чтобы уже при первом прочтении понять, о чем будет кусочек этой статьи. И я вас, вам их прочитаю. Вы слушайте и запоминайте произношение этих слов, а также пытайтесь вспомнить, знакомы ли они вам. Rule, terms, consecutive, reset, judge, entrench, affirmation, be enshrined, Wage. Adjust. Теперь погружаемся в значение этих слов. Я буду вам давать определение этих слов на английском, а также после определения фразу из той самой статьи, которую мы с вами будем читать, для того, чтобы вы могли уже посмотреть, как в тексте эта фраза будет работать. Слушайте, вникайте, старайтесь рисовать в голове образ новых слов. Rule. Management of the country. The example in the text. President's rule. Terms. Periods of ruling. And the example is two six-year terms. Consecutive. Following each other continuously. The example. Two consecutive terms. The next is reset. Reset, set again. For example, reset the clock. Judge. A person makes decisions on legal matters. Nominate top judges. The next is entrench. Establish an attitude, habit or belief so firmly that change is very difficult or unlikely. The example is entrench conservative measures. Affirmation, a statement or a sign that something is true. An affirmation of Russia's faith in God. Be enshrined. Protected by being included in something. Economic changes would also be enshrined. Wage. Money monthly paid to an employee. Minimum wage. And the last is adjust. 
change something slightly to make it more suitable. Adjusting in line with inflation. Теперь давайте перейдем к чтению статьи. Я буду читать для вас, а вы следите глазами. Особенное внимание уделяя тем словам, которые мы сейчас только что с вами разобрали. Они подчеркнуты красным. И э, при первом прочтении самое главное для нас сейчас попытаться уловить общий смысл этого кусочка. What are people voting on? The big changes would limit the president's rule to two six-year terms in total rather than two consecutive terms and reset the clock so Mr. Putin could continue in office after 2024. Aside from potentially allowing him to lead Russia until 2036, the reforms would give the president power to nominate top judges and prosecutors for approval by Russia's upper house of parliament. They would also entrench conservative measures in the Constitution, including an effective ban on gay marriage and information of Russia facing that. And economic changes would also be entrained, including on the minimum wage and adjusting the state pension in line with inflation. Теперь давайте попытаемся перевести фразы со словами, которые оказались в фокусе нашего внимания сегодня. President's rule. Президентское правление. Consecutive terms. Сроки подряд. Reset the clock. Подвести часы. Это первое значение. Но здесь, я думаю, что метафора все-таки используется для обозначения обнуления сроков. Reset the clock, обнулиться, начать отчет заново. Judges, судьи. Nominate top judges, номинировать э, высших судей, главных судей. Entrench conservative measures. Закреплять консервативные меры. Affirmation of Russia's faith in God. Опять же, закрепление, лучше, наверное, в этом контексте перевести закрепление э, веры в Бога в России. Be enshrined. Uh, economic changes would also be enshrined. Экономические меры также будут введены, закреплены. Minimum wage – минимальный размер оплаты труда. Adjusting in line with inflation. Здесь будет как бы корректируя под инфляцию. Корректируя пенсии под инфляцию, но я думаю, что лучше перевести все-таки в русских реалиях, это будет индексация государственной пенсии в соответствии с инфляцией. Ну или просто индексация пенсии. Ну а теперь самое интересное. Я задам вам четыре вопроса на понимание этой статьи. Буду озвучивать вопрос, затем давать несколько секунд на размышление, на то, чтобы найти в тексте правильный ответ, а потом буду озвучивать правильный ответ. Вы, пожалуйста, работайте, а потом проверяйте себя. Итак, первый вопрос. Would the constitutional changes limit president's rule to two consecutive terms? Несколько секунд, чтобы найти ответ в тексте. And the right answer. No, they wouldn't. They would limit president's rule to two six-year terms in total. Now question number two. What power would the reforms give to the president? Mm -hmm. 
So, the correct answer is to nominate top judges and prosecutors for approval by Russia's upper house of parliament. Now, question number three. What kind of measures would the reforms entrench in the Constitution? They would entrench conservative measures such as effective gay marriage and an affirmation of Russia's faith in God. And question number four, the last one. What economic changes would also be entrained? Minimum wage and adjusting the state pension in line with inflation would also be entrained. Пишите в комментарии, на сколько вопросов вы ответили верно. Ну а в конце читательской сессии нашей с вами я предлагаю повторить ключевые слова. Будем это делать следующим образом. Я читаю вам определение слова, а вы пытаетесь вспомнить само слово. Following each other continuously. It's consecutive. Management of the country. Rule. A person makes decisions on legal matters. It's a judge. The next. Period of ruling. Or periods of ruling. This is term. Okay. One more. Set again. It's reset, right? Now the second part. A statement or a sign that something is true. Of nation. Money monthly paid to an employee. Wage. Establish so firmly that change is very difficult or unlikely. Entrench. Change something slightly to make it more suitable. Adjust. Protect it by being included in something. It's a phrase. Be entrained. That's right. That's all. Good job. Если у вас появилось желание прочитать эту статью полностью, ссылку на нее я оставлю в описании к этому видео. Кроме того, в прошлый раз я записала видео о том, как эффективно учить новые слова. Если еще не смотрели, welcome, кликайте. Это поможет вам проработать сегодняшние знания, так, чтобы они надолго остались в вашей памяти. That's all for now. Thanks for watching. Have a good day and bye.